如意所有的百分之九十的衣服都在我那。怪不得周迅拍完《如懿传》后把戏服搬回了家。这可是一比一复原的宝贝呢！《如懿传》中娘娘们的衣裳渐渐精美绝伦，不只是那些华贵的朝服吉服，就连平日里穿的衣裳都是一比一按照历史复刻下来的。把萌木穿身上是什么感觉呢？那简直是太酷了！如懿一出场，惨遭吐槽的蝴蝶结造型，其实是乾隆的最爱。这个系在脖子上的蝴蝶结叫睡巾，在古代可是未婚女子专用的。他一共系过三条睡巾，一条米白，一条浅紫，一条浅绿。不管是在古玩瓷瓶还是画作上，都能看出乾隆大爱蝴蝶结。像当时的包袱瓶，瓶身上就有个大的蝴蝶结的装饰，非常符合乾隆的审美。如意和高希月进前底时，郎画穿的那件红色衣裳，是仿照的红衲纱、百蝶金双喜、单长衣。这件衣服的原版是孝鼎景皇后穿过的，通身绣着金色双喜字，更是绣有蝴蝶围绕在四周。取成双成对福寿双全之意，剧中如意皇贵妃时期的姜黄色缂丝绣团竹花纹的衣裳，让人眼前一新。这件衣裳可是用非蚁不了罗制成的，就是绫罗绸缎中的这个罗欧，正换给红丽雪福晋时穿的衣裳，既显白又富贵。这件衣裳是仿照的光绪年间雪青色直径纱，那绣竹子衬衣。不只是这样，环环的很多衣服都是仿照光绪年间的古物，在当时很多衣服上会用葡萄纹样。葡萄寓意着多子多福，剧中高贵妃偷偷穿的满袖衣裳就绣着葡萄纹样。甄嬛还有一件古物的复刻版，仿照的是光绪年间的明黄色绸绣葡萄加长衣。她和郎画斗法时就穿的这件，这也很符合这段剧情中太后一心庇护女儿，不想让她远嫁。另外可别再说孝贤皇后丧仪期间如意这身灰色的衣裳土了，这可是按照乾隆时期的石青色。团鹤暗花绸，长服挂复原的呢。不只是如意，像富察郎画在永琏去世后穿的蓝色长服，是仿照乾隆年间的暗花缎纹长袍。金玉言也穿过类似的。每逢丧仪或者祭拜大典后，嫔妃们就会穿这种素衣服。像剧中演绎的中原节时，嫔妃们都是穿的素服，连太后做法事时也是穿简单的暗纹衣裳，头发梳成最经典的盘髻，只有简单的发饰装饰，这也是一种敬畏。除了上面说到的这些，宫沈如意时环环穿的衣裳是复刻的光绪年间明黄色绸绣牡丹平金团绶单长衣，上面绣着大朵的牡丹，华贵吉祥。金玉言设计屠龙救父局时穿的衣裳是仿照桃红色缂丝从蓝纹棉长衣。小琵琶精怒杀阿若时穿的内身是复刻的乾隆时期浅绿色绸缎博古花卉棉袍。而女主如意的更是都说不完，怪不得周迅要搬回家慢慢欣赏啦。金玉言、如意、高希月，谁才是扎龙后宫里最靓的妃呢？作为扎龙后宫三大美妃，说起这三位中最好看的，就属金玉言了。原著中的金玉言风情万种，粉面含春，格桑花开在她面前也得逊色几分呐、啊。在一欢出现前，金玉言可是艳压整个后宫，而高希月仅次于金玉言。娇艳绝伦，凤眸柔情，更是自带几分病弱娇羞，就连如意都为之心动。而如意虽说没这两位长得美，但也不是什么歪瓜裂枣、小三枚，肤色如雪，眼眸清澈，扎在娇艳堆里显得十分出挑。这三位可以说是前期扎龙后宫颜值的半边天了。金玉言为了到哪的光彩照人，那可真是下了十足的功夫。她每天不化几个时辰的妆都不出门，就连手上戴个护甲、戴个镯子的，都得照镜子照半天，甚至大半夜的还要用人参、玫瑰啥的泡手脚。这滋补效果那可是杠杠的。一个女人若是连自己的脸面都不顾，不懂得收拾打扮，那还叫什么女人？虽说这话没错，但金玉言属实有点精致过头了，而且大半夜的还是乖乖睡觉吧，熬夜啊会长皱纹的。而高希月就没金玉言那么费事了，她一直都是走在紫禁城时尚前沿的女人。可是下宫里最实心的是在整件衣裳满袖轻巧花样坠在江南最软的绸缎上，真的是又华丽又轻软。即使是郎画下令节俭开支。不让用昂贵衣料奢华头饰，这可难不倒咱高可爱，在宫里偷着穿，哈哈。而且高希月的审美可是很在线的，像她刚住进咸福宫穿的红色花卉团纹旗装，配上大旗头双流苏，这主位气场直接拉满，美得让人搓不开眼。不只是红色、琥珀色、浅粉色以及绿色、黄色，穿在她身上那可都是别样的风情。如意不仅晚上用玉轮滚脸偷偷内卷，在穿搭上更是别具一格。从剧中不难看出，如意大爱对襟的纱衣，像沈巍为妈的时候，如意那件圆领对襟的纱衣，头上铺着蓝色圆环图案，配上黄色暗纹团扇，美翻了。像她被金玉言诬陷有私情禁足期间，她那身月白色对襟纱衣十分耐看，给人一种优雅娴静的感觉。不只是这样，还有她和扎龙一起喂鱼时穿的浅紫色巧绣团纹花卉对襟纱衣，配上点翠电子头，富贵又雅静，往那一坐就是一副三春盛景呐。
，不只是衣裳，如意的首饰盒子里的宝贝们，咋看都比海澜那一堆精致。什么香宝石鎏金扁方啦，什么簪花连环簪啦，更不用说它的并蒂玫瑰簪子和玫瑰珠花了，件件精致非凡。而且人家手上那大戒指、大镯子，一戴戴一堆，就连他的花盆鞋都跟别人的不一样。那缀着小流苏的样式，是别人羡慕不来的福气呢。你他妈怎么不去死啊？如果如意拿到爽文大女主剧本，把《如懿传》倒过来看，就有那味儿了。剧中如意从头拉胯到尾，就连婆婆甄嬛都不止一次的觉得她无能。沙龙对她非打即骂，她的身边人索性瘸了，凌云彻嘎了，就连儿子都被人暗害多次。都这种情况了，如意非但没黑化，死后还憋屈的挤进了纯惠皇贵妃的地宫，一点尊严都没有。虽说她拿的也是女主剧本，但确实很凄苦呢。要是换成爽文大女主剧本，如意直接屠龙。一开场，如意看着怀里搂着七个美妞的扎龙，无语至极。作为正妻的她，看着放纵的老公，气不打一处来。口角纷争之下，扎龙一巴掌打醒了如意。这个女人再也忍不下去了，决定动用自己的金手指。先是拉拢魏燕婉，但是不能告诉她做胎药的秘密。虽说剧中这做胎药是魏燕婉恨上如意的重要导火索，如意 2.0 必须要杜绝这个隐患。但魏燕婉这个女人既要利用，更要提防，可不能让她生下扎龙的孩子，动摇了自己的位置，直接暗中铲除她的狗头军师靖州和春蝉等人，都在一开始就安排成自己的人，而且还要派人把魏妈魏帝控制起来。这样才能保卫着魏延婉乖乖做自己的棋子。魏延婉一出手，什么陆邪九，什么武妃同寝，随他们怎么折腾去。扎龙的小身板越来越受不住，这小命啊也就快玩完了。不仅如此，如意还要出手笼络住金玉言。本宫就负你贵妃之位，恢复人家位分，只是想提升队友能力，邀买人心。金玉言和御史王爷有情，对扎龙不过尔尔。金玉言是个有野心的女人，一心想上位的她呀，在木兰围场设计扎龙时，如意只需要微微出手，让自己的迷弟侍卫凌云彻不去救扎龙，光凭四阿哥一。根本救不下扎龙，就算侥幸逃脱了，里面也有自己养子五阿哥的功劳。借着金玉言的手，就给扎龙吓个半死。这时候的如意还可以放手一搏，把大阿哥永皇放到高希院那养着，这条件足够拉拢对方。再透露些齐汝暗地里做的事儿，这染了病的垫子，扎龙不就坐上了吗？至于甄嬛那儿，如意只要保住横梯不远嫁就行了。至于如意暗地里对扎龙做的事儿，嬛嬛会睁一只眼闭一只眼，毕竟不是亲娘。而且横戳远嫁准个二就是扎龙下的命令，甄嬛怎么可能不恨呢？在多方手段合力下，扎龙再也没能撑过那个冬天。皇上驾崩了！这时候的后宫那可是一片祥和呀。至于这皇位嘛，自然得由咱们大女主如意顶上，爽翻了呀！